தொடர்ச்சியாக <Sessizuk> அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாத்திற்கும் முதுமையை அல்லாஹ் கொடுத்து விடுகிறார் வாழ்வினுடைய கடைசி கட்டத்தை அவர்கள் அடைந்து விட்டதாக எண்ணப்படக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் வகை அறிவித்தான் நீங்கள் உங்களினுடைய மகன் இஸ்மாயிலினுடைய துணை கொண்டு அந்த மக்காவிலே எனக்கான பழமையான அந்த நகரத்தில் எனக்கான ஒரு இறை இல்லத்தை உயர்த்துவீர்களாக எனக்காக கெட்டி எழுப்புங்கள் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் வகை அறிவிக்கிறார் இந்த வகையை சுமந்து கொண்டு இஸ்மா இப்ராஹிம் அலேஹி சலாம் அக்காவிற்கு வருகிறார்கள் மகனும் வாப்பாவும் பாசத்தை பொழிகிறார்கள் இப்பொழுது தன்னுடைய கட்டளை அல்லாஹுனுடைய கட்டளையான காபாவை கெட்டக்கூடிய அந்த கட்டளையை இப்ராஹிம் அலேஹி சலாம் மகனோடி பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள் மகனும் வாப்பாவும் சேர்ந்து இப்பொழுது அந்த காபாவை கெட்டுகிறார்கள் எங்கே கெட்டுவது அல்லாஹ் ரப்புல்லாலமின் இறை இல்லத்தை கெட்டுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டான் இப்பொழுது அல்லாஹுவே அந்த இடத்தை தேர்வு செய்கிறார் இப்பொழுது மக்காவில் நாம் பார்க்கக்கூடிய அந்த காபா எனும் இறை இல்லம் அல்லாஹுவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் அதனுடைய நீல அகலத்தை அல்லாஹுவே தேர்வு செய்தான் அதனுடைய உள்புறங்களை வெளிப்புறங்களும் எப்படி இருக்க வேண்டும் அல்லாஹுவே தேர்வு செய்தான் அல்லாஹுவே தேர்வு செய்கிறான் அந்த இடத்தை அல்லாஹுவே அதனுடைய கெட்டிட அமைப்பை தேர்வு செய்தார் இப்பொழுது அந்த இருவரும் சேர்ந்து அடித்தளம் இடுகிறார்கள் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் கூறக்கூடிய இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 22 اوضت تي آيت نوڑي 26 اوضت وزن حج ان رئي اند اتي آيت رك اللہ پیر ويت رکي گران نام ابراهيم ارك پنید آلائيت نوڑي ادت تي نرنئي توم پنید آلائيم எங்கு கெட்டப்பட வேண்டும் என்பதை நாமே அந்த இடத்தை நிர்ணயித்தோம் என்னும் எனக்கு எதையும் நீங்கள் இணை வைக்காமல் இந்த ஆலயத்தை சுற்றி வரக்கூடியவர்களுக்கும் சுஜூது செய்பவர்களுக்கும் ருக்கு செய்பவர்களுக்குமாக இந்த ஆலயத்தை கெட்டி எழுப்புங்கள் இந்த ஆலயத்தை சுத்தமாக தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றும் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமீன் அந்த இரண்டு இறை தூதர்களுக்கும் அல்லாஹ் வகை அறிவிக்கிறார் அந்த அடிப்படையில் அந்த ஆலயத்தினுடைய இடம் தேர்வு செய்யப்படுகிறது அல்லாஹுவால் சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அல்லாஹ் அப்புல் ஆலமின் பறவையை கொண்டு அந்த இடத்தை சுட்டி காட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது ஆனால் இவை யாவற்றையும் விட அல்லாஹ் அந்த இடத்தை வகையின் மூலியமாக தனது நபிக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் அந்த நபி இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் இஸ்மாயிலும் சேர்ந்து தூய்மையான கற்களை கொண்டு அந்த இறை இல்லத்தை கெட்டுகிறார்கள் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி அப்பாஸ் போன்ற மாபெரும் ஹதீஸினுடைய அறிஞர்கள் நஜீசுகளாலோ அல்லது இணை வைக்கக்கூடிய கற்களை கொண்டோ அல்லது மக்கள் தவறான விஷயத்திற்கு உபயோகப்படுத்திய கற்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு ஐந்து மலைகளிலிருந்து தூய்மையான கற்களை கொண்டு மகன் கற்களை சேமித்து கொண்டே வருவார் வாப்பா அந்த கற்களை கொண்டு இறை இல்லத்தை எழுப்புவார் ஆரம்பமாக அஸ்திவாரம் இடப்படுகிறது ஐந்து தூண்களை கொண்டு காபாவிற்கான அஸ்திவாரம் கட்டமைக்கப்படுகிறது இப்பொழுது வாப்பா சொல்கிறார்கள் மகனே இந்த காபாவிலே ஒரு கல்லை அழகான கல்லை நாம் பதிக்க வேண்டும் எங்காவது நீங்கள் எடுத்து விட்டு வாருங்கள் இபுன் அப்பா சதி எல்லாம் சொல்கிறார்கள் மகன் சொல்கிறார்கள் வாப்பா மிகவும் கலைப்பாக இருக்கிறது சிறிது நேரம் கழியட்டும் நான் ஒரு அழகான கல்லை தேடி கொண்டு வருகிறேன் அதை நீங்கள் காபாவிலே அஸ்திவாரம் இடப்பட்டவுடன் ஒரு இடத்திலே ஒரு மூளையிலே பதிய வேண்டும் ஒரு கல்லை இது அல்லாஹனுடைய கட்டளை மகனிடத்திலே சொன்னால் மகன் இப்பொழுதுதான் கற்களை எல்லாம் கொண்டு வந்ததினால் கலைப்பாக இருந்த நேரம் ஜிபிரீல் அலேஹி இஸ்லாம் ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து அப்படி இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாத்திடத்தில் கொடுத்ததாக இபுன் அப்பாஸ் கொண்ட அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அதுதான் ஹஜருல் அஸ்வத் என்ற ஒரு கல் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்களே நசல் அல் ஹஜருல் அஸ்வத் மின் அல் ஜன்னா சுவனத்தில் இருந்து அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லை இறக்கினான் 
பாலை விடவும் மென்மையாக அந்த கல் இருந்தது மனிதர்களினுடைய பாவத்தை மனிதர்களை இதை தொடும் பொழுது மனிதர்களினுடைய பாவத்தை அது உறிந்து கொள்வதனால் உறிஞ்சிக் கொள்வதனால் அந்த வெண்மையானது கருப்பாக மாறிவிட்டது என்று அல்லாஹின் தூதர் சொன்னார்கள் சுவனத்தினுடைய கல் ஹஜர் உல் அஸ்வன் அல்லாஹின் தூதர் முத்தமிட்டார்களே அல்லாஹின் தூதர் முத்தமிடுமாறு கட்டளையிட்டார்கள் யார் அந்த கல்லை முத்தமிடுவாரோ நாளைக்கு மறுமையில் அது சான்று பகரும் என்று அல்லாஹின் தூதர் கூறினார்கள் நாளைக்கு மறுமையில் பேசக்கூடிய நாவையும் பார்க்கக்கூடிய கண்ணையும் அல்லாஹ் கொடுப்பானாம் அந்த கல் இருக்கு அந்த கல் சொல்லுமா அல்லாஹுவே இவர் என்னை முத்தமிட்டார் என்று நாளைக்கு மறுமையில் யாரெல்லாம் அந்த கல்லை முத்தமிட்டார்களோ அவர்களுக்கு சான்று பகரும் என்று அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்களே இன்று வரை உலகத்தினுடைய ஆஜிமார்கள் அந்த கல்லை முத்தமிடுவதற்கு போட்டி போடுவார்கள் அப்ப அந்த கல் பதிக்கப்படுகிறது இன்னும் சில ஹதீசுகள் எப்படி வருகிறது என்று சொன்னால் மகனே அந்த கல்லை தேடி கொடுத்ததாகவும் அல்லா வகை அறிவித்தால் இது சாதாரண கல் அல்ல சுவனத்திலிருந்து ஆதம் இறங்கும் பொழுதே நாம் இந்த கல்லை இறக்கி வைத்திருக்கிறோம் இது சுவனத்தினுடைய கல் என்பதாக அல்லாஹ் தனது நபிக்கு வகை அறிவித்ததாகவும் சில ஹதீசுகள் வருகிறது இப்பொழுது காபாவிலே ஹஜர் உல் அஸ்வத் கல் புதைக்கப்படுகிறது காபா கெட்டி எழுப்பப்படுகிறது இவராகின் அலேகி சலாம் அவர்கள் நின்று கொண்டிருப்பார்கள் ஒரு கல் அப்படி அவர்களை என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் தூக்கி கொண்டே செல்லும் மகன் கல்லை கொடுப்பதும் அல்லாஹுனுடைய ஆற்றலுக்கு இணங்க அந்த கல் இவராகிமை உயர்த்தி கொண்டே செல்வதும் இப்படியாக காபா முழுமையாக கெட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியவில்லை காபா கெட்டி முடிக்கப்பட்டு விட்டது அல்லாஹ் அப்துல் ஆலமின் கட்டளையிட்டான் இவராகிமே அந்த காபாவிற்கு மேலே நீங்கள் ஏறுங்கள் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் இருபத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் காபாவிற்கு மேலே ஏறுகிறார்கள் அல்லாஹு கட்டளையிட்டான் இப்ராஹிமே மக்களை அலையுங்கள் ஹஜ்ஜிக்காக இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் சப்தம் இடுகிறார்கள் இப்ராஹிம் ஹஜ்ஜிக்காக மக்களை நீர் அறிவிப்பீராக அறிவியும் மக்களே உங்களுக்கான இறை இல்லம் உலகத்தில் கிட்டப்பட்டு விட்டது பைத்துல் அத்தீக் பழமையான வீட்டினுடைய இறை இல்லம் இன்னும் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக முதல் இறை இல்லம் உலக மக்களினுடைய நேர்வழி காட்டியான காபா எனும் இறை இல்லம் கெட்டி எழுப்பப்பட்டு விட்டது மக்களே ஹஜ்ஜிக்காக வாருங்கள் மக்களே உம்ராவுக்காக வாருங்கள் நின்று வணங்குவதற்கும் சுத்தி தவாப் செய்வதற்கும் வாருங்கள் அல்ல சொன்னான் இபராகிமே ஹஜ்ஜிக்காக அழைப்பை விடுப்பீராக மனிதர்கள் எல்லோரும் இந்த தேசத்தை நோக்கி வருவார்கள் தூரமான இடங்களில் இருந்தும் இந்த உலகத்தை நோக்கி இந்த தேசத்தை நோக்கி இந்த இறை இல்லத்தை நோக்கி வருவார்கள் நடந்தவர்களாகவும் ஒட்டகங்களிலும் மெலிந்த ஒட்டகங்களாக இருந்தாலும் ஒரு முறையேனும் அல்லாஹனுடைய இறை இல்லத்தை தரிசிக்க வேண்டும் ஹஜ்ஜி செய்ய வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தில் இவராகியுமே நீ முழங்குவாயாக மக்கள் சாலை சாலையாக இந்த உலகத்திற்கு இந்த காபா எனும் ஆலத்தி ஆலயத்திற்கு வருவார்கள் என்று அல்லாஹ் கட்டளையிடுகிறான் அன்றைக்கு முழங்கப்பட்டது மக்களே ஹஜ்ஜி செய்ய வாருங்கள் நமக்கான உலகத்தினுடைய இறை இல்லம் அகில உலகத்தை படைத்த ரப்பை வணங்கக்கூடிய முதல் இறை இல்லம் கெட்டப்பட்டு விட்டது என்று முழங்கப்பட்டவுடன் அன்றிலிருந்து இன்று வரை கியாமத்து வரை ஒவ்வொரு ஆண்டுகளும் மக்கள் சாறை சாறையாக இகராமை அணிந்து கொண்டு உம்ராவிற்கும் ஹஜ்ஜிக்கும் சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லா நமக்கும் அந்த நசீபை வாக்கியத்தை அல்லா தரட்டும் காபா கெட்டி முடித்தவுடன் அல்லாஹுனுடைய இந்த வகையை எல்லாம் கேட்டவுடனேயே தெரிந்து கொண்டார்கள் இது புனிதமான ஆலயம் அல்லாஹ் இப்ராஹிமிற்கு கட்டளை இடுகிறான் அந்த வருடத்தினுடைய ஹஜ்ஜி இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் அங்கே இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் காபாவை அஜ்ருல் அஸ்வத் கல்லில் இருந்து காபாவை ஏழு முறை தவாஃப் செய்கிறார்கள் சஃபாவிலும் மர்வாவிலும் தொங்கோட்டம் போடுகிறார்கள் முஸ்தலிஃபாவி மினாவிலே அல்லாஹுனுடைய தூதர் இப்ராஹிம் தங்குகிறார் பிறை ஒன்பது சூரியனினுடைய உதயமாகும் பொழுது அரஃபாவை நோக்கி இப்ராஹிம் அலிக் இஸ்லாம் ஜிப்ரீல் அலிக் இஸ்லாம் வழிகாட்டி கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஹஜ்ஜினுடைய கிரிகளை அரஃபாவினுடைய மைதானத்தில் சூரியன் மறையக்கூடியவரை தங்கியதற்கு பிறகு மீண்டும் முஸ்தலிஃபாவிலே வந்து தங்குகிறார்கள் முஸ்தலிஃபாவிற்கு பிறகு மினாவிலே வந்து 
பிறை பத்தும் பதினொன்னும் பனிரெண்டும் பதிமூன்றும் தங்கி ஜம்ராத்திற்கு கல்லடிக்குகிறார்கள் இவ்வாறாக ஹஜ்ஜினுடைய கிரிகளை இபராஹிம் அலை இஸ்லாம் நேர்த்தியாக அந்த வருடத்தினுடைய ஹஜ்ஜினுடைய கிரிகளை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் கண்கொண்டு பார்த்ததற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அந்த காபா எழும்பியவுடன் அல்லாஹுவிடத்தில் செய்த பிரார்த்தனைகளை அல்லாஹு அப்துல் ஆலமின் பல்வேறு இடங்களில் பதிவு செய்கிறார் வயது எர்ஃபா இபராஹிமுல் கவா இதமினல் பைத்தி வ இஸ்மாயில் இபராஹிம் தனக்காக இபராஹிமும் இஸ்மாயிலும் எனக்காக இறை இல்லத்தை கெட்டி எழுப்பியவுடன் அவர்கள் இருவரும் பிரார்த்தித்த பிரார்த்தனை அல்லா பதிவு செய்கிறான் அல்லாகுவே எங்கள் புறத்தில் இருந்து இந்த சேவையை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாகுவே நிச்சயமாக நீ கேட்பவனாக இருக்கிறாய் நீ அறிந்தவனாக இருக்கிறாய் ரப்பனா இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் காபாவை கெட்டி எழுப்பியவுடன் செய்த பிரார்த்தனை ரப்பனா எங்களை படைத்த ரப்பே முஸ்லிம்களாகவும் எனக்கு பிறக்கக்கூடிய எல்லா சந்ததிகளையும் உனக்கு கட்டுப்படக்கூடிய முஸ்லிம்களாக நீ தேர்வு செய்வாயாக சிக்கனா ஹஜ்ஜி செய்யக்கூடிய அந்த ஹஜ்ஜினுடைய கிரிகளை எங்களுக்கு நீ கற்றுத் தருவாயாக ரப்பே எங்கள் பாவங்களுக்கு நாங்கள் உன் பக்கம் மீறுகிறோம் எங்களை நீ மன்னிப்பாயாக ரஹீம் நீ மன்னிக்க கூடியவன் தௌபாவை ஏற்றுக்கொள்ள கூடியவன் இறக்கம் உடையவன் ரப்பே இறுதியாக ஒரு பிரார்த்தனை ரப்பனா எங்களை படைத்த ரப்பே மக்கள் நடமாட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இந்த தேசத்திலிருந்தே இந்த அரபு மொழி பேசக்கூடிய மக்களுக்கு இவர்களிடத்திலிருந்தே ஒரு இறை தூதரை நீ வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் இவர்களுக்கு அவர் வேதத்தை ஓதி காட்ட வேண்டும் இவர்களின் மீது அவர் அன்பை பொழிய வேண்டும் உன்னுடைய மார்க்கத்தை இவருக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இவர்களை பரிசுத்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு இறை தூதரை இவர்களினுடைய புறத்தில் இருந்தே நீ கொண்டு வருவாயாக அல்லாகுவே இந்த அல்லாகுவின் தூதர் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஹி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் அந்த பிரார்த்தனையினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் ஆம் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் காபா கெட்டி எழுப்பப்பட்டவுடன் செய்த பிரார்த்தனை அல்லாஹ் முகமது ஆகிய என்னை இவர்களுக்கு நபியாக தேர்வு செய்தேசம் <laughs> சாந்தி உள்ள தேசமாக அமைதியின் தேசமாக இந்த தேசத்தை நீ எழுப்புவாயாக அல்லாகுவே என்னையும் என்னுடைய குழந்தைகளையும் சிலைகளை வணங்குவதில் இருந்தும் நீ காப்பாற்றுவாயாக அல்லா என்று நபியே இப்ராஹிம் பிரார்த்தித்த பிரார்த்தனையை நினைவு கூறுங்கள் பதினான்காவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் ரப்பி அல்லாகுவே இந்த இணைவிக்க கூடிய இந்த சிற்பங்கள் மனிதர்களில் பல்வேறு மக்களை வழிகெடுத்து விட்டது யா அல்லா என்னை இது போன்ற பாவத்தில் இருந்து என்னையும் என் தலைமுறையும் நீ பாதுகாக்க வேண்டும் பின்பற்றுவார்களோ அல்லாஹு மட்டுமே ஒருவன் என்று முழங்கிக் கொண்டு அந்த முழக்கத்தில் யாரெல்லாம் உறுதியாக இருப்பார்களோ ரப்பே அவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய சந்ததிகள் நாம் அல்லாஹு மட்டுமே உண்மையான இறைவன் அல்லாஹுவை தவிர யாரையும் வணங்க கூடாது வாழக்கூடிய காலம் முழுவதும் நம்முடைய தலை சாய்க்கப்படுவதற்கும் நம்முடைய கண்ணீர்கள் துறை துடைக்கப்படுவதற்கும் அல்லாஹுவிற்கு மட்டுமே ஆற்றல் உண்டு நம்முடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் நம்முடைய எல்லா சிரமங்களையும் சொல்லி அழுவதற்கும் நம்முடைய கஷ்டங்களை போக்குவதற்கும் அல்லாஹ் மட்டுமே ஆற்றல் மிக்கவன் ஆதலால் அல்லாஹுவையே நாங்கள் வணங்குவோம் அல்லாஹ் அல்லாத மற்ற யாரையும் நாங்கள் வணங்க மாட்டோம் என்று யாரெல்லாம் அந்த இப்ராஹிம் நபியினுடைய ஏகத்துவத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் சொல்வதை பாருங்கள் என்னை யாரெல்லாம் பின்பற்றுவார்களோ மின்னி அல்லாஹுவே அவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய சந்ததிகள் என்னை சார்ந்தவர்கள் வமன் அசானி இந்த கொள்கைக்கு யாரெல்லாம் மாற்றமாக நடப்பார்களோ இறக்கமுடையவன் 
என்னுடைய குழந்தைகளை இந்த தேசத்தை நான் விட்டு செல்கிறேன் ரப்பனாலி முஸ்வலா தொழுகியை நிலைநாட்டுவதற்காக மக்களினுடைய உள்ளங்கள் யாவற்றையும் இதை நோக்கி நீ திருப்புவாயாக இந்த இறை இல்லமாம் காபாவை நோக்கி மக்களினுடைய உள்ளங்களை யாவற்றையும் நீ திருப்புவாயாக ஒரு சுக்குமராத் இந்த தேசத்திலிருந்து பல்வேறு காய்கனிகளை நீ விளைய வைப்பாயாக இந்த அல்லாஹ்விடத்தில் அவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார் அந்த பிரார்த்தனை அனைத்தையும் அல்ல அங்கீகரித்துக் கொண்டார் பொட்டல் வெளியாக இருக்கக்கூடிய அந்த தேசம் பாலை வனம் உலகமே ஒவ்வொரு நாளும் கண்ணீரோடி அந்த தேசத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது அஃத தமிழ் மக்களினுடைய உள்ளங்கள் யாவற்றை இதை நோக்கி நீ திருப்ப வேண்டும் யா அல்லா அந்த பிரார்த்தனை அல்ல அங்கீகரித்துக் கொண்டார் அல்லாகுவே சிலை வணங்குவதை விட்டும் இந்த தேசத்தை நீ பாதுகாக்க வேண்டும் இன்று வரை அல்லாஹ் ரபுல்லாலமே முகமது சொல்லாஹு அலை வசல்லத்தினுடைய காலத்தில் இருந்து இன்று வரை கியாமத் வரை அல்லாஹ் ரபுல்லாலமீன் அவரை மட்டும் வணங்கக்கூடிய தூய்மையான களமாக அல்லா அந்த தேசத்தை மாற்றி இருக்கிறார் இன்னும் இப்ராஹிம் அலிகு இஸ்லாம் அல்லாஹுவே ஒரு சமராத் அங்கு வாழக்கூடிய மக்களுக்கு பழங்களை காய்கனிகளை நீ விளைய வைப்பாய் அது ஒரு பாலை வனம் ஆனால் நாம் எல்லாம் உம்ரா செய்திருக்கிறோம் ஹஜ்ஜி செய்திருக்கிறோம் உலகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பழங்களும் அல்லாஹ் அங்கு செழிப்பாக கொடுப்பார் நம்முடைய நாடுகளில் எல்லாம் ஒவ்வொரு பழங்களும் ஒவ்வொரு சீசனில் மட்டுமே கிடைக்கும் மாம்பழமாக இருந்தால் அதற்கான ஒரு காலம் உண்டு கொய்யாவாக இருந்தால் அதற்கான ஒரு காலம் உண்டு த தற்பூசணி என்ற பழம் அந்த வெயில் காலத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும் நம்முடைய ஊர்களில் அல்ல ஆனால் நீங்கள் காம்பாவிற்கு சென்றால் வருடம் முழுவதும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா பழங்களும் எல்லா மாதத்திலும் எல்லா நாளிலும் எல்லாம் சரிப்பாக கொடுப்பார் குறிப்பாக ஹஜ்ஜி செய்தவர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பழங்கள் எல்லாம் அப்படி பெட்டி பெட்டியாக கிடைக்கும் அங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு ஹாஜியும் பழத்தை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டிருப்பார் ஒவ்வொரு ஹாஜியும் தனக்கு போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு எல்லாம் பழங்களை கொடுத்திருக்கிறார் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாத்தினுடைய பிரார்த்தனை இப்படியாக இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் பிரார்த்தனை செய்து காபா இறையெல்லாம் கெட்டி எழுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு ஹஜ்ஜை எல்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கும் மனைவிக்கும் உறவுகளுக்கும் கற்றுக் கொடுத்ததற்கு பிறகு இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் தன்னுடைய மகனை விட்டு அப்படியே பிரிந்து செல்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு இந்த இருவரும் சந்தித்ததாக எந்த ஒரு சகீகான வரலாறும் இல்லை அப்படி அவர்கள் பலஸ்தீனிற்கு செல்கிறார்கள் சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இஸ்ஹா கலை இஸ்லாத்தை கொண்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அந்த பலஸ்தீனிலே மஸ்ஜித் உல் அக்சாவிற்கு அடித்தளம் விட்டு கெட்டி எழுப்பினார்கள் என்பதாக சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்களே நபி தோழர்கள் கேட்டார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே முதல் இறையுள்ளம் என்ன காபா பிறகு மஸ்ஜித் உல் அக்சா இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலம் நாற்பது வருடங்கள் இந்த ஹதீஸ் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்திற்கு தான் பொருந்தும் என்பதாக சில வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் பதிவு செய்கிறார்கள் இவ்வாறாக மக்காவிலே அல்லாஹுவை வணங்கக்கூடிய ஒரு இறையுள்ளம் இஸ்மாயில் அலை இஸ்லாத்தை கொண்டு கெட்டி எழுப்பப்படுகிறது அங்கே பலஸ்தீனிலே மற்றொரு மகனான இஸ்ஹாக் அலை இஸ்லாத்தை கொண்டு மஸ்ஜித் அல் அக்ஷாவும் கெட்டி எழுப்பப்படுகிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நீண்ட காலம் என்னுடைய தந்தை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்தை அல்ல வாழ வைத்தான் வாழ்க்கையில் எல்லோருக்கும் வரக்கூடிய மரணம் அல்லாஹனுடைய நேசர் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாத்திற்கும் அல்லாஹ் அந்த மரணத்தை கொடுக்கிறார் மரணத்தினுடைய நேரம் குர்ஆான் பதிவு செய்கிறது சுரபக்கரா வவசாபிகா இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் மரணிக்கக்கூடிய அந்த நேரம் தன்னுடைய குழந்தைகள் பேர குழந்தைகளை எல்லாம் அணைக்கிறார்கள் இஸ்ஹா கலை இஸ்லாம் திருமணம் முடித்து அவர்களுக்கும் குழந்தை பிறந்து விட்டது அவர்கள் பெற்றெடுத்த குழந்தைகளுக்கும் குழந்தை பிறந்து விட்டது பேரன் பேத்திகளை எல்லாம் இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் கண் குளிர பார்த்தார்கள் நீண்ட காலம் குழந்தை இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய மரண நேரத்தில் போதும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அல்லா குழந்தையை கொடுத்தான் அதற்கு பிறகு பேரன் பேத்திகளை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை எல்லாம் கொடுத்தார் தன்னுடைய மகனையும் பேரனையும் பேத்திகளை எல்லாம் அழைத்து செய்த உபதேசம் இன் அல்லாஹ் ஹஸ்தீன் அல்லாஹ் நமக்கு மார்க்கத்தை தேர்வு செய்திருக்கிறார் என் குழந்தைகளே முஸ்லீம்களாக அன்றி நீங்கள் மரணித்து விட வேண்டாம் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்கியவர்களாக நாம் மரணிக்க வேண்டும் மரணிக்கக்கூடிய நேரம் அல்லாஹுவிற்கு அடிபணிந்தவர்களாக மரணித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று தங்களினுடைய குழந்தைகளுக்கு கியாமத்து வரை வரக்கூடிய மக்களுக்கு இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் செய்த ஒரு உபதேசம் அல்லாஹும் அதைத்தானே செய்தான் இறைவனை நம்பிக்கை கொண்ட நிலையிலேயே தவிர உங்களுக்கு மரணம் வர வேண்டாம் நம்பிக்கை கொண்ட நேர நிலையிலேயே நீங்கள் மரணித்து விடுங்கள் 
இறைவனை மறுத்த நிலையில் நீங்கள் மரணத்தை தழுவ வேண்டாம் முஸ்லீம்களாக அன்றி நீங்கள் மரணிக்க வேண்டாம் என்று அல்லாஹ் கூறினானே அதே வார்த்தை தான் வாழ்நாள் முழுவதும் ஏகத்துவமாகவே வந்தார்கள் அல்லாஹுவை வணங்க வேண்டும் அல்லாஹுவை தவிர யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்பதே அவர் சிறு பிராயத்தில் இருந்து அவரினுடைய முழக்கமாகவும் பிரச்சாரமாகவும் இருந்தது அவரினுடைய மரண நேரத்தையும் பாருங்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் கூறினார்களே நீங்கள் எப்படி வாடுகிறீர்களோ அல்லாஹ் அப்படித்தான் உங்களுக்கு மரணத்தை தருவான் என்பதாக அல்லாஹுவின் தூதர் கூறியதற்கு இணங்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமினுடைய தூதர் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் வாடும் காலம் எல்லாம் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹுவை தவிர யாரையும் வணங்கக்கூடாது என்பதாக முழங்கிக் கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்கள் என்னுடைய மரண நேரமும் கடைசி உபதேசம் என்னுடைய மகனே என்னுடைய மகளே என்னுடைய பேரன் பேத்திகளே கியாமத்து வரக்கூடிய வரை வாழக்கூடிய மக்களே வலா தமூத்துன்ன இல்லா வான்து முஸ்லிமூன் இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகவே மரணத்தை தழுவிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் பிரார்த்திக்கிறார்கள் பலஸ்தீனிலே இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்கள் மரணத்தை தழுவுகிறார்கள் இன்றைக்கும் பலஸ்தீனினுடைய மர்பா என்ற பலஸ்தீனினுடைய ஒரு நகரம் இன்றைக்கு அந்த நகரம் ஹலீல் என்பதாக அழைக்கப்படுகிறது அந்த நகரத்தில் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அங்குதான் அடக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாத்தினுடைய மகனார் இசஹாக் அலேஹி இஸ்லாமும் அவர்களினுடைய மகனார் யாக்கூப் அலேஹி இஸ்லாமும் அவர்களினுடைய முதல் மனைவி ஹாஜர் அம்மையாரும் சாரா அம்மையாரும் அங்குதான் அடக்கம் செய்யப்பட்டதாக வரலாறுகளில் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்று நாம் வரலாற்றை பார்க்கிறோம் என் அன்பு சகோதரர்களே இந்த வரலாறு நமக்கு பல்வேறு படிப்பினைகளை தரக்கூடியது ஒரு நீண்ட வரலாற்றை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் நம்முடைய தகப்பனும் ஏகத்துவத்தினுடைய தகப்பனும் நாகரீகத்தினுடைய தந்தையும் அல்லாஹுனுடைய நேசரும் இறை இல்லத்தை கெட்டி எழுப்பியவருமான இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாத்தினுடைய வரலாறை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் தன்னுடைய உடலை நெருப்பிற்கு கொடுத்தார் தன்னுடைய செல்வங்களை எல்லாம் விருந்தினர்களினுடைய பசியார அல்லாஹுவிற்காக அர்ப்பணித்தார் தான் பெற்றெடுத்த மகனை அல்லாஹுவிற்காக பலியிட துணிந்தார் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அல்லாஹுவிற்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டே இருந்தார்கள் அதனால் தான் அல்லாஹ் கூறினான் இப்ராஹிம் எல்லா சோதனைகளும் நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் இன்னி ஜாயிலுகள் இன்னாசி இமாமா உலகத்தினுடைய தலைவனாக உங்களை நாம் தேர்வு செய்து கொண்டோம் இந்த அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பதிவு செய்கிறானே அந்த உலகத்தினுடைய தலைவரினுடைய வரலாற்றை நாம் படித்திருக்கிறோம் ஏதோ வரலாறுகளை கடந்து சென்றோம் என்று இல்லாமல் அந்த வரலாறு உடையவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் அல்லாஹுவின் தூதர் இப்ராஹிம் பிரார்த்தித்த பிரார்த்தனையை பார்த்தோமே என்னை யாரெல்லாம் பின்பற்றுவார்களோ என்ன அர்த்தம் நான் விதைத்த இந்த ஏகத்துவத்தின் மீது யாரெல்லாம் வாழுவார்களோ அவர்கள் அனைவரும் என்னுடைய சந்ததிகள் யார் அல்லா நாம் இப்ராஹிமனுடைய சந்ததியாக எழுந்து நிற்க வேண்டும் ஷெய்தானினுடைய சந்ததிகளாக மாறிவிடக் கூடாது இப்ராஹிம் நபியினுடைய தகப்பனின் சந்ததியாக ஆசரின் சந்ததிகள் அல்ல நாம் ஏகத்துவத்தினுடைய தகப்பன் இப்ராஹிமனுடைய சந்ததியாக நாமும் நம்முடைய குழந்தைகள் மலர வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் பிடிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எந்த சூழலிலும் அல்லாஹுவிற்கு இணை துணைகளை ஏற்படுத்த கூடாது அல்லாவுக்காக எதையும் அர்ப்பணிப்பதற்கு நாம் துணிய வேண்டும் அல்லாஹுவிற்காக மனித நேயத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் விருந்தினர்களை கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் நாகரிகம் மிக்கவர்களாக பண்பாடு மிக்கவர்களாக ஒடுக்கமிக்கவர்களாக நாம் நம்மை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் எல்லா சூழலிலும் அல்லாஹுவிற்கு மாறு செய்யாமல் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு முன்னால் அனைத்தையும் இழப்பதற்கு துணிந்தவர்களாக நம்மையும் நம்முடைய தலைமுறைகளையும் உலகத்தையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் அல்லாஹுடைய நேசராக நாம் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இவராகி மலை இஸ்லாத்தினுடைய பாதையை விட ஒரு சிறந்த பாதை இல்லை நம்மில் எல்லோரும் நபிகள் நாயகத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா இல்லையா அந்த நபிகள் நாயகத்திற்கு அல்லா இடக்கூடிய கட்டளை என்ன தெரியுமா ஒத்த பியாம் இல்லத்தை இவராகி மஹனீஃபா நபியே அல்லாஹுவிற்கு அடிபணிந்த இவராகிவினுடைய மில்லத்தை இவராகிவினுடைய மார்க்கத்தை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதாக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாகும் அலைகு செல்லத்திற்கு அல்லா வகி அறிவிக்கிறான் லாகுவின் தூதர் சொல்லல்லாகும் அலைகு செல்லம் கூறினார்களே நான் மிகராஜிற்கு சென்றிருந்தேன் ஏழாவது வானத்தில் பைத்துல் மூர் என்ற வானவர்கள் வணங்குவதற்காக அல்லாஹ் ஒரு இறை இல்லத்தை கெட்டி இருக்கிறான் அந்த இறை இல்லத்திலே ஒரு தூணிலே ஒரு அழகான முதியவர் சாய்ந்திருந்தார் அவரை சுற்றி குழந்தைகள் எல்லாம் அமர்ந்திருந்தார்கள் நான் கேட்டேன் யார் இவர் என்பதாக ஜிவ்ரி அலிகு இஸ்லாம் சொன்னார்கள் உங்களினுடைய தகப்பனும் நபிமார்களினுடைய தகப்பன் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் யார் என்று கேட்டேன் சிறு வயதிலே எந்த குழந்தைகள் எல்லாம் மரணித்து விட்டதோ இப்ராஹிம் 
இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாத்தினுடைய பொறுப்பிலே அல்லாஹ் சுவனத்திலே அந்த குழந்தைகளை விட்டு விடுவானாம் இப்ராஹிம் அலேஹி இஸ்லாம் சுவனத்திலே அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்று கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் அதனால தான் நம்முடைய வீடுகளில் குழந்தைகள் மரணித்து விட்டால் நம்முடைய உறவுகளில் குழந்தைகள் யாராவது மரணித்து விடுவார்கள் என்று சொன்னால் நாம் இப்படி பிரார்த்தனை செய்வோம் ஹதீசினுடைய அறிஞர்கள் கற்றுத்தருகிறார்கள் அல்லாஹின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சொன்னார்கள் ஒரு குழந்தை இறந்து விட்டால் அவரினுடைய தகப்பனுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அவரினுடைய தாய்க்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் இன்ன பிரார்த்தனை என்று அல்லாஹின் தூதர் குழந்தையினுடைய ஜனாசாவிற்கு கற்றுத்தரவில்லை ஆனால் பெரியவர்களினுடைய ஜனாசாவிற்கு பல்வேறு பிரார்த்தனை அல்லாஹும் 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 இப்படி பல்வேறு பிரார்த்தனை அல்லாஹின் தூதர் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் குழந்தை மரணித்து விடுகிறது என்று சொன்னால் இப்படி நீங்கள் பிரார்த்தியுங்கள் என்று பிரார்த்தனை அல்லாஹுவின் தூதர் நமக்கு கற்றுத்தராவிட்டாலும் ஒரு வார்த்தை அல்லாஹுவின் தூதர் சொன்னார்கள் அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் ஹதீசினுடைய அறிஞர்கள் இப்படியெல்லாம் பிரார்த்திக்கலாம் என்று சில பிரார்த்தனைகளை நமக்கு வகுத்து தருகிறார்கள் அதில் ஒரு பிரார்த்தனை என்ன தெரியுமா அல்லாஹும் பெற்றோர்களுக்கு இந்த குழந்தையை நீ தடுப்பாக்குவாயாக நாளைக்கு மறுமையில் இந்த குழந்தைகளை அந்த பெற்றோர்களினுடைய சிபாரிசாக நீ ஆக்குவாயாக அல்லாஹுவே இந்த குழந்தையினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு இந்த சோதனையினால் அந்த பெற்றோர்களினுடைய நன்மைகளை நீ வலுப்படுத்துவாயாக கனப்படுத்துவாயாக அல்லாஹுவே இந்த குழந்தை இப்ராஹி மலை சலாத்தினுடைய பொறுப்பிலே இந்த குழந்தையை நீ சுவனத்தில் வளர வைப்பாக வளர வைப்பாயாக என்று ஹதீசினுடைய அறிஞர்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்கள் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பிரார்த்திக்கலாம் என்பதாக அப்போ நம்முடைய குழந்தைகள் மரணித்தாலும் கூட இப்ராஹிம் அலேஹி சலாத்தினுடைய பொறுப்புகளில் அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூட அல்லாஹுவின் தூதர் கூறுகிறார்கள் என்று சொன்னார் அந்த சுவனத்து தலைவனை சுவனத்தில் என்று நாம் காண்போமோ அதுதான் நம்முடைய வாழ்வினுடைய மகிழ்ச்சியான நாள் நம்முடைய ஏகத்துவத்தினுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் தான் நமக்கு ஈமானை அறிமுகப்படுத்தியவர்கள் அல்லாஹுனுடைய மில்லத்தை அல்லாஹுனுடைய மார்க்கத்தை இந்த உலகத்தில் பரப்பியவர்கள் அல்லாஹுக்காக வாழ்ந்து நமக்காக கவலைப்பட்டு நமக்காக அல்லாஹுவே அவர்கள் இணை துணைகளை வைக்கக்கூடாது இணை துணைகள் வைப்பதிலிருந்து என் சந்ததிகளை நீ பாதுகாக்கணும் என்பதாக நமக்காக பிரார்த்தித்தார் என்று சொன்னால் நம்மை காணாமல் அந்த இறை தூதரோடு நாம் சுவனத்தில் நடமாடக்கூடிய பாக்கியத்தை இப்ராஹிமை அந்த சுவனத்தில் கண்டு கெட்டி அனைத்து முத்தமிட்டு அந்த சுவனத்தில் இப்ராஹிம் அலேஹி சலாத்தோடி பயணிக்கக்கூடிய நல்வாழ்வை அல்லாஹ் ரப்புல்லாலுமே நம்ம அனைவருக்கும் அல்லாஹ் நசீபாக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ் நாளைய தினம் மற்றும் ஒரு நபியினுடைய வரலாறோடு நாம் உங்களை சந்திக்கிறோம் واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته